So, kita nagapasalamat nga naka-join sa ato karong gabi i eh. og nga diretso na kita sa atong buluhaton ilabi na ang pagtuo na usab sa iya mga pulong. Apan sa dili pa ako ang yuon Pastor Abila nga maga panguna ka na to pinaagi sa mga pag-ampo. Praise the Lord. Uh, ginoong Dios ni inintak na karon sa ka gabihion. Kimi nagapasalamat sa imong pagpakamaayo sa imong guidance o direction bisan pa ni ini nga dawa Ginoo nga makahimo kami sa pag uh, tuon na usab sa imong mga pulong itugot ka kini nga mahimong blessings ngadto sa matag usa tugot ti usab Ginoong Dios nga among mafeel pinaagi ni nga lesson Ginoo nga mao na ni ang proper time nga kami maning kamot sa pag uh, pangandam sa among kaugalingon tungod kay kini nagapasabot nga hapit na ang imong pagbalik Salamat o Diyos sa imong pag-abuhaton. I-bless kami tanan. Let your anointing, O God, be upon us. Isan pa sa mga igulungog na mga pamati ka na mo ni Kagabihon. Sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo, ang among Diyos ang manluluwas. Amen. Amen. O dagang kayo salamat, Pastor Abila. Makaigsuunan ang atong pag-isutan karong gabi. Eh. This is one of the controversial subject. Hindi lamang po sa mga members, lalong-lalo na rin sa mga pastors. At uh, sa gabing ito, hindi po natin matapos ito, mga ilang session bago natin matapos. Pero mas maganda na simulan po natin ang pag-discuss ng subject na ito. Ang subject na ang titulo po o ang topic natin ngayong gabi ay Daniel 70 Weeks. Okay, ito po ang ating subject. Uh, Daniel 70 weeks are the backbone of the Bible prophecy. Ito po ang pinaka backbone framework sa Bible prophecy. All of Bible's prophecy from the end of the Jews captivity until the millennial reign of Christ can be placed within Daniel 70 weeks. Thus, it becomes of primary importance to understand this prophetical portion of the scripture. So, ang pinaka basis po natin ay bigyan po natin pansin itong Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Daniel chapter 9, verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks and three score and two weeks the street shall be built again and the wall even in troublous times. 26 and after three score and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of, of the war, desolations are determined. Verse 27, And he shall confirm the covenant with many for one week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of the abominations, he shall make it desolate even until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate. So basahin muna natin sa Tagalog ang Daniel 9.24-27. Pitumpong linggo ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod 
upang tigilan ang pagsuway. Wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, magahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang pitong linggo. Muling itatayo ang Jerusalem ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng anim na put dalawang linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng anim na put dalawang linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos, ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyariyang hari. Ang wakas ay darating na parang baha, at magkaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan. Mananatili rito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So ito po ang Daniel 70 weeks. This is the prophecy of Daniel concerning the end time. Now 70 weeks are determined. The word determined means Literally, it means fixed. So this period of time is settled and planned by God. There will be no changing in the length of time. Pag sinabi na 70 weeks, there is no changing of time. But it should be noted primarily that the terms weeks Our use here comes from the Hebrew term hiftad, which means seven things. In the same sense that our dozen means twelve things, to the Jews or to the Israel, it could have referred to days, weeks, years, or seven periods of seven years each. So the expression 70 weeks literally meant 77s. Okay, 77s. At ito ay ipaliwanag po namin na itong 70 weeks ang sinabi ng Bible are determined number one upon thy people. So, 70 weeks are determined upon Daniel's people that is the Jews or Israel. So, hindi po tayo kasalin sa 70 weeks. In the plan and program of God, dahil hindi pa nangyayari ito sa church o wala pa ang church dito. This is a prophecy. So, ang 70 weeks, ang word dyan, are determined upon thy people. So, ang people na pinag-uusapan ay walang iba kung hindi ang Israel. And number two, and upon thy holy city. So, the 70 weeks also were determined reference to the city of Jerusalem. At mayroon pong scope ang 70 weeks. Ang scope ng 70 weeks ay ito. Pinakauna na scope ng 70 weeks, number one, to finish the transgression. Number two, to make an end of sins. Number three, to make reconciliation for iniquity. 
Number four, to bring in an everlasting righteousness. Number five, to seal up the vision and prophecy. And number six, to anoint the most holy. So, diyan po sa ating uh, screen, pwedeng ipakita yung chart ng Daniel 70 weeks. So, yan po ang, yan po ang chart no, ng Daniel 70 weeks. Ang scope dyan ay upang tapusin ang kasamaan. Oh, to make an end of sense, to finish the transcription, to make reconciliation for iniquity. At ito ay nangyayari na ating mababasa yung word na to make an end of sense sa Romans 11.27, ganito po ang sinabi. So all Israel shall be saved as it is written, There shall come out of Zion the deliverer and shall turn away ungodliness from Jacob. Romans 11.26 Verse 27, For this is my covenant unto them when I shall take away their sins. Ito po sa Romans 11, 26 and 27, ang the sin of the rejection of Christ ng mga Israel, ngunit makikita natin na mayroong covenant ang Panginoon sa bansang Israel. At yung to make reconciliation for iniquity, ay mababasa din natin yan sa Romans chapter 5, verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So, through the death of Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng reconciliation. Yan ang sinabi ng 1 Corinthians 5.19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. So, uh, binigyan ko ng pundasyon or basis itong Daniel 70 weeks. At ipagpatuloy ko mamaya, pero ibigay ko muna ang time sa kay Pastor Romy para explain ang Daniel 70 weeks. Thank you, Pastor Efren. So, sabi ng get mo kanina na ang Daniel 70 weeks, ito po ang backbone of the Bible prophecy. Mm. Ang ibig sabihin dyan, kung hindi natin maintindihan kapatid ang prophecy about that book, it means na nagkaroon ng problema yung ating belief. Because we know that the rapture of the church, yan kasi ang mga bagay na ating matalakay sa unahan sa subject na ito. Dahil kung uh, sabi na sa Pastor Efren doon sa Daniel chapter 9, 24 to 27, ito pala ay nag a sa people which is called Israel. Mga Hudyo yan eh. So ang tanong ngayon, saan po tayo nakapasok sa plan of God when it comes to salvation? Dahil alam naman natin that we have a different kind of dispensation. So anong dispensation tayo na himong nakapasok sa tiyatawag plan of salvation that is hidden from the ages? So, nang binanggit pa Sir Efren yung uh, mga nangyari doon sa Daniel, uh, masabi natin, 69 weeks kapatid, yung instead na kanilang tanggapin ang Misaya, kanilang tanggapin ating Panginoon, but they reject Him, they crucify Him. Yan po ang sinabi doon sa Psalm chapter 2 verse 8, which none of the princes of the world known it. For if they have known it, they would have not crucified the Lord of glory. Kaya nagkaroon pa Sir Efren ng gap yun. So yung dealing ng Panginoon between His people, hindi yun nagtuloy-tuloy dahil nagkaroon ng gap. Right. So yung remaining week, yung 78 week kapatid, hindi yan uh, natapos. Ang 69 tapos na po, di ba? Mm. But it will resume. Ikonik yan ng Panginoon kung matapos na po ang plan sa Panginoon sa Iglesia. Dahil between 69 and, and uh, the last week of Daniel kapatid, doon po nagkaroon ng special program mga ating Panginoon that it was hidden from the ages but the Lord revealed us to us even in these New Testament times. Kaya ating naintindihan 
nagkaroon po ng church sa ating panahon na yon at tayo po ay uh, nasa gap ng sinabi sa uh, Biblia na grace dispensation. So yan ang mga bagay na ating makita kapag matapos na po ang grace dispensation, alam naman natin na yung last week of Daniel, the seven uh, days which equivalent to seven years, iba, ay idugtong uli yan. So yan ang panahon na ating makita yung uh, bagay na yan which in book about the seven years great tribulation pero hindi yan para sa atin dahil hindi tayo kasama dyan eh nasa gap tayo eh between hmm. 69 and 78 weeks kaya po ay eh, ating pong naintindihan na isa sa mga bagay na ating makita na matapos na po ang tiyatawag fullness of the Gentile according to the book of Romans na ito po kapatid ay nagbigay uh, sa atin ng, ng uh, tiyatawag uh, paalaala at pag uh, na ang fullness of the Gentiles that is referring to the rapture of the church. So hindi tayo nagbigay ng insight dito na yung seven years po o last week of Daniel kasali doon ang church. Kasali doon ang iglesia dahil hindi tayo uh, nakalagay doon ayon sa uh, Biblia na binasa ka ng pastor friend because the Daniel 70 weeks is determined only to his people which referring to the Jews. So I will make a second round, Pastor Efren, uh, sa ating ma-discuss ma ngayon. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, ang Daniel 70 weeks, ito po ay isa sa pinakamahalaga na mga subject na dapat maintindihan at maunawaan ng bawat mananampalataya. Dahil ito po ang hindi, hindi ka dapat magdiretso ka agad sa book of Revelation hanggang hindi mo maintindihan, maunawaan ang Book of Daniel kasi ang Book of Daniel, ito po ang pinaka-backbone ng Bible prophecy. Kaya yung 70 weeks na sinabi ko kanina, uh, these 70 weeks were to be divided into three periods of time. Kung makikita nyo dyan sa screen, ang first division yan ay yung 7 weeks Ang seven week is equivalent to 49 years. Yung seven week. Dahil ang um, bawat araw ay equivalent to one year. Sa pag-interpret ng Bible prophecy, lalong-lalo na sa book of Daniel. So pag sinabi natin 70 weeks, Ang ibig sabihin niyan ay 490 years. Yan ang ibig sabihin. Kaya makikita nga natin, itong 490 years, yung 70 weeks, ay hindi lamang po nangyari yan sa panahon ni Daniel, kahit sa Old Testament, napaka mahalaga po ang 70 weeks or 490 years sa bansang Israel. It is worthy of consideration to note that God dealt with Israel in periods of 490 years. Dahil from Abraham to Canaan ay 490 years. Eh. Kang Abraham hanggang doon sa promised land sa Canaan is equivalent to 490 years meaning 70 weeks. Then from Joshua to setting up the kingdom is another 70 weeks or 490 years then. Then from the kingdom to the captivity, and from the, uh, from the kingdom to the captivity is another 490 years or 70 weeks, and from return of the Jews to the close of God's dealing with Israel is also 490 years. Ibig sabihin, 70 weeks. So itong 70 weeks were divided into three periods of time. Kaya nga, ang pinakauna nga division ay mababasa natin sa verse 25 sa book of Daniel, Know therefore and understand that from the going forth of the commandment, pinakauna is to restore and build Jerusalem. Yung seven weeks or 49 years, this period of 70 weeks was to begin with a, dec with a decree to restore and build Jerusalem. 
From this point of time, there would be exactly 483 years to the crucifixion of Christ. Kaya nga, kung makikita natin sa history, tatlong tao po ang inutulsan to build and to restore Jerusalem. Sa history, mababasa natin na pinadala si Zerubbabel, si Ezra, at ang last ay si Nehemiah. Mababasa natin yan sa Nehemiah chapter 2 verse 1. Na according to the scripture, we begin our calculation from the month of Nisan in the 20 year of Arta Searches. So doon nag-start yung pag-build ng walls of Jerusalem. So the, this commandment constitutes the starting point of the 70 weeks. According to Nehemiah chapter 2 verse 1 and 8, the commandment was in the 20 year, 28th year of Arta Searches, the month of Nisan, probably, according to Bible scholar, it was the month of March, 445 B.C. Then, ang second division, itong sabi ng Daniel chapter 9, verse 26, Okay, Daniel chapter 9 verse 26 after three score okay, after three score and two weeks shall Messiah be cut off but not for himself so ang 62 weeks equivalent of 434 years so ang 434 years at ang 49 years is equivalent to 69 weeks. Ibig sabihin, 483 years. A ah, 82 years. No. Okay? So makikita po natin dyan na itong 70 weeks ay natapos na po ang 69 weeks. Kasi ang unang week, yung 7 weeks, 49 years, yung 62 weeks ay 434 years. At sabi ng Bible, within that period na 69 weeks, Messiah, the prince, was cut off. So diyan po, mga kapatid, na-stop yung Daniel 70 weeks dahil ang Messiah ay na-cut off. Ibig sabihin, namatay ang Misaya. So, ang naiwan ay itong one week, which is equivalent to seven years. Dahil napasok after the Misaya was cut off, maka, mga kapatid, napasok itong the present church age dispensation. Dito na po tayo ngayon, Sa ating panahon, ang church dispensation. Kaya ibigay ko muna ang time kay Pastor Abila sa dagdag pa na paliwanag. Praise the Lord. So magandang gabi sa lahat, muli mga kapatid. At uh, okay, naipaliwanag na po sa atin. Ibigay na po yung condition mga kapatid. Nabasa na po yung ating uh, talatang uh, pinag-usapan sa book of Daniel chapter 9. At ibinigay na rin po ni Pastor Efren mga kapatid ang three division po nito at ang mga sixfold na purposes mga kapatid uh, sa Daniel 70 weeks. Now, uh, para lang po siguro sa atin pong mga uh, bago pang uh, nakikinig sa atin pong uh, bago pa po nakabasa nito pong uh, uh, talatang ito, gusto po nating uh, ipaalam sa lahat. Although sinabi na po ni Pastor Efren ang ibig sabihin po ng weeks dito ay 70 uh, oh, seven weeks, uh, ang weeks nito ay seven, uh, hiptads sa Hebrew word mga kapatid ngunit may basis po tayo bakit inisip natin na ang one week is equivalent of seven years because ang one day is equivalent of one year no? dito po sa Numbers chapter 14 verse 34 Numbers 14 verse 34 masahin muna natin mga kapatid ang talatang ito 
or at least uh, may present din po mamaya ang uh, siguro may proper competition mga kapatid dito po sa Daniel 70 weeks kung saan nababanda tayo ngayon. No? So dito po sa talatang ito, chapter 14, verse uh, 34. Ayon po dito mga kapatid sa talatang ito, Ina po natin, ito po yung basis na bakit uh, we concluded na ang week is uh, seven years. Uh, dito po, 14 na uh, 34. Ayon po dito sa talatang ito mga kapatid ay after the number of the days in which ye search the land, even 40 days each day for a year, shall ye bear your iniquities even 40 years, and ye shall know my breach of promise. So, ang ibig pong sabihin dito, ang 40 days, mga kapatid, is equivalent of, uh, uh, equivalent of uh, 40 years. So, may basis po tayo na kinukompute po natin, ang computation po ay uh, ang one day is equivalent of one year and one week equivalent of seven years. Ngunit, Pag i-compute po natin mga kapatid mula po sa 445 uh, BC hanggang sa 30 AD sa pag-cut off ng Misaya using the uh, tinatawag natin yung Julian, Julian calendar parang hindi natin makuha yung specific na, na point na gusto natin sabihin na 483 years no? from 445 BC hanggang uh, uh, 30 AD. Siguro mamaya i-discuss na mga kapatid. Ngunit ang isa rin po sa ating uh, basis na to compute that, mayroon po tayong tinatawag the Lord's skill na ang ibig pong sabihin mga kapatid, kung tinan po natin, no, ayon po dito sa isang uh, uh, writer. Sabi niya, what explanation can we give for this? It is clear to every careful student of the Word of God that there is a time element in the Scriptures we come across such divisions of time, hours, days, weeks, months, and years, times and time of the dividing time. To be intelligible and void confusion, they must be interpreted on the same skill. What is the skill? The skill is the Lord's skill. Uh, ito po mga ang ating uh, basis. Huh? Now, ano ba yung, paano ba natin i-interpret? We are using the, tinatawag natin mga kapatid, uh, sa scriptural uh, calendar, no? Scriptural, mga kapatid, na ginagamit po natin dito, scriptural calendar, at may basis po tayo na ang uh, scriptural calendar na atin pong uh, ginagamit para makuha natin yung uh, occurrence, mga kapatid, or uh, interpretation na totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan na from 445 BC hanggang 30 AD, ay 69 weeks lang po yan. May one week pa na naiwan, yung tinatawag natin 70th week. Siguro mamaya mapag-usapan natin yan. No? But we have a basis. In Genesis chapter 7, verse 11, dito po sa Genesis 7, 11, gusto ko pong basahin ito pong talatang ito at uh, ang Genesis din po, chapter 8, verse 3 to 4. No? Ito pong sa 7, 11, ayon po dito mga kapatid sa salita ng Panginoon, and Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Okay. Ito sa verse 11 lang tayo. Verse 11. In the 600 year of Noah's life, in the second month, the 17th day of, uh, the seventh, tenth day of the month, the same day where all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were open. So ayun po dito mga kapatid na sa loob ng uh, uh, during sa ika pangalawang uh, buwan, no? second month, then at the 17th day of the month, so pitch sa Jesusity, the same day, where all the fountains, nag-start po yung flood mga kapatid. Now, dito sa chapter 8, verse uh, 3 to 4, ayun po dito, and the waters return from of the earth continually and after the end of the 150 days the waters were abated and the ark rested in the seventh month on the 17th day the same nga pizza 17th day of the month 
upon the mountains of Ararat. So ang ibig pong sabihin mga kapatid, ito pong 150 days ay 5 months. No? Kasi ang business po natin, dito po sa Genesis chapter 7 verse 11, na nag-umpisa yung uh, flood ay uh, ikasikan month. Siguro kung sikan month natin mga kapatid ay uh, sikan month sabi dito, at the 17th day of the month. Then ikaseventh month mga kapatid, the same date, ay uh, the water was abay, uh, naghupa ang tubig mga kaigsunan o mikabat siya og 120 days. So buti pa sabot, ang computation nato sa scriptural years o yung scriptural calendar na ginagamit po natin to compute the, 40, the, the 70 weeks from 445 BC to 30 AD mga kapatid ay uh, 360 days ang isang taon. Ngunit sa 445 BC sa Julian calendar ay 365 and one fourth days. Kaya nga hindi natin makuha yung uh, number of years from 445 BC to 30 AD mga kapatid pag hindi natin makuha yung tinatawag na scriptural years. Kaya yung scriptural years ay counted mga kapatid 360 days a year not 365 and one fourth days. So dyan po tayo nag-umpisa at binasi po natin dito ang ating pong uh, computation sa Genesis chapter 7 at Genesis chapter 8 na 360 uh, 300, uh, 150 days on 5 months. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang isang taon ay 360 days. So, amaya, kayo ngayon mga kapatid, siguro ay isang bagay din po ito na pinaka-importante po para sa atin na atin po nitong mapag-alaman at siguro i-discuss din po ito sa mga kasama natin para maunawaan natin. Anyway, ang pinaka-importante po, yung pong pinaka-objective po natin na bakit natin na uh, pinag-usapan itong paksang ito mga kapatid, ang pinaka-objective po natin ay maunawaan po natin at malaman natin ano ba yung mga, mga kaganapan na dapat natin mapag-alaman to answer the 70th week. Sapagkat yung 70th week mga kapatid, yung one week na naiwan, uh, pag ibalik yan mga kapatid, ang uh, makunik yan sa 69 weeks, wala na po ang charge doon. At uh, ang uh, one week mga kapatid na naiwan explosively for uh, the Israelites. Yan po ang sinabi ni Pastor Efren Kaganin, uh, Ganiha, gisgutan na to nga uh, ang, seven, ang uh, 70 weeks makaigsunan determine upon the people of God. Kaya nga, uh, siguro magpatuloy po tayo at ibalik po po muna ang panahon. Ay, Pastor Efren, para po sa next pa na part na pag-usapan natin ngayong gabi. Maraming pong salamat. Praise God at maraming salamat Pastor Abila sa paliwanag. Sa gabi ito mga kapatid, bago ko ibigay sa ating uh, kasamahan Pastor Romy, yung sinabi ko kanina na yung first division ay yung 49 years, then ang second division ay 62 weeks, equivalent to 483 years. So yung plan na 70 weeks ay mayroon na lang pong one week na naiwan. Ibig sabihin, ang hindi pa po natapos yung 7 years, yung one week equivalent for 7 years, ay yun na lang po ang naiwan sa 70 weeks of Daniel dahil yung 69 weeks ay tapos na po. Okay, so makikita po natin after three score and two weeks Messiah shall be cut off but not for himself. This praise covers the second division of 62 weeks. So, ang ibig sabihin na Messiah be cut off it was the time that Jesus Christ was crucified. Jesus was crucified not for his own sins, but for the sins of the world. Kaya sa Daniel 9.26, And the people of the prince that shall come to destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war, desolations are determined. So between the 69 69 weeks previously described and the last week which is introduced in verse 27 there is a break 
That is a space of time. So, ibig sabihin, yung 69 weeks ay tapos na, equivalent to 483 years, ngunit hindi po yan nagpapatuloy sa ngayon. There is a space of time, there is a break. Why? Because there is a church. Nagkaroon na ng church. In this space of time, between the end of the 69th week and the beginning of the 70th week, there is or several events are to happen. Kaya nagkaroon nga ng space at maraming nagtatanong na hindi, hindi pa pastor nag-start na yung seven years of great tribulation. Maraming naniniwala lalo na sa ating panahon ngayon na nagsimula na yung Seven years sa Daniel, 78 week, yung last week na yan, ay maraming naniniwala na yun ay nag-start na. Kaya, dito po kami para ipaliwanag sa inyo itong Daniel 70 weeks. At ibigay ko kay Pastor Romy ang pagpatuloy ng ating diskasyon. Thank you, Pastor Efren, sa very... Uh, informative uh, information in regards to the Daniel's 78 weeks and 70 weeks of Daniel. So alam naman natin ang pinakabutom line dito kung bakit natin tinalaki ito na subject because to give us a clear understanding na ang last week yung 7 days or equivalent to 7 years mm. hindi pa po yan nag-umpisa. So that is a very wrong conception as far as dispensational truth is concerned. And we know na mayroong napaka-importante po kapatid na bagay nangyari between that gap. Yung tiyatawag ni Pastor Efren na masabi natin na timeline na nilagay ng Panginoon upang ang iglesia po ng Panginoon na naniwala si Tang Diyos baptize sa kanyang pangalan, nakatanggap sa Holy Ghost, at namumuhay na may kabanalan, and we are looking about that day, because the last package of the grace is the package of the rapture. Ang ibig sabihin dyan, kung ang tao ma-rapture, ligtas ka. Dahil yan po kapatid, ang the last package sa ating kaligtasan is the rapture of the church. Ngunit ngayon, ay ating pong bigyan ng uh, uh, kaliwanagan na tayo po'y narito sa panahon na ating makita na kung meron mang privileged people all over the world na binigyan po ng Panginoon ng pinaka-importanting atensyon ay ang church because the church by metaphorical sense, ito po'y nahambing sa kanyang katawan. The church is like the apple of his eye. So, the church is the body of the Lord. So, ibig sabihin niya, kapatid, yung church is a, isang importante po na masabi nating bahagi sa plano ng Panginoon na kanyang bigyan po ng kaligtasan. Ang tanong ni Pastor Epeng kanina, dahil may mga tao daw na nag na daw ang kaligtasan, hindi pa po, Satan's wrath siguro. Dahil in every dispensation, kapatid, Satan's wrath is always there. Since from the first dispensation of innocence, conscience, human government, promise, law, kapatid. Hanggang ngayon, we become always a victim and even fighting against satanic wrath, kapatid. But speaking about the seven years tribulation, that is not Satan's wrath, that is God's wrath, na ito po'y uh, masabi natin, God will going to put out this one of this day. Kaya nagkaroon po sa book of Revelation yung uh, the seven vials, uh, the seals, or the seven uh, Ah, uh, masabi natin trumpets kapatid and so on and so forth. So kung makita po natin kapatid ang kaibahan between the second coming and the rapture ay ating maintindihan yan sa ating mga pag-aaral ngayon. Then alam naman natin na the blessed hope of the church is the rapture. So hindi po tayo kasali doon sa last week. Hindi yan para sa atin. So huwag tayong uh, makipasok doon sa bagay na hindi para sa atin. Dahil uh, sinabi po sa writings ni David Bernard about the, 
the Pentecostal Bible study course, meron pong parallel between the church and Israel. Number one, mm. Israel is God's elect according to race. And they are called earthly people. Well, the church is God's elect according to grace. Mm. So, tinawag sa heavenly uh, people. So, Israel comes from Isaac and who was of a miraculous birth. But the church, we came and we can enter into the church to the miraculous birth, to new birth. According to John 3, uh, 3 and 5. So, Ito ba yung nagbigay sa atin ng insight, kapatid, na yung mga bagay na atin pong masabing paralel na hindi natin pwedeng ma-apply sa atin sa ating panahon as literal. Halimbawa dito, the purpose which God chose Israel is similar to the purpose for which the church chose, uh, which the, He chose the church. So many promises earthly, originally of Israel also apply to the church spiritually. Many of the warnings originally given to Israel also apply to the church uh, spiritually. So, ibig sabihin dyan, kapatid, we can never intermingle upon the literal and spiritual. So, ngayon, we are talking about sa tatlong oring tao sa mundong ito. Dahil sa sanlibutan kasi, before the church, wala, uh, dalawa na klase ng tao, Hudiyo or Gentile. Ngunit dumating po ang church kapatid, we are the third people in this world, the church, the body of the Lord. At tayo po ay mga taong binigyan po ng Panginoon ng privilege, peculiar people, holy nation, sinabi po sa book of first Peter kapatid. Tayo yung dahilan na kung saan, importante yung bagay, tayo po ay nakapasok o nakapasok doon sa Dahil hindi naman lahat ng mga tao ay nakapasok sa iglesia. So ang mga taong na binigyan po ng Panginoon, ng privilege at the ends of grace dispensation na kunin po ng Panginoon is the body of the Lord, which is the church. At alam naman natin na kung saan po yung ulo, talaga nandun po ang katawan. Yan naman ang mga, masabi natin mga mita, mita, uh, mita, uh, mita poor sense kapatid sa bilang interpretation. So, ngayon ay ating uh, uh, matatsi ngayon, Professor Efren, ang <laughs> rapture. Eh. Yan kasi ang motong dahil dito eh. Dahil we know na no, may mga tao na niwala na ang kaligtasan sa church doon daw, ma-purify doon sa Great Revelation. So, kung yun ang, ang ating paniniwala, anong effect doon sa ating natanggap na kaligtasan? We are justified, we are saved by the blood, and we are cleansed by the name of the Lord Jesus Christ through the baptism. So, ibig sabihin dyan nga sa grace dispensation, ang ating kaligtasan ay nakainbuk po sa gospel, which is the death, the burial, and resurrection. Kung yan ay atin na-comply kapatid sa ating mga buhay, it means that we are recipient about the last package of the gospel sa ating kaligtasan is the package of the rapture. Dahil yan naman ang blessed hope of the church. So ang tanong ngayon, Pastor, mayroong bang ma maligtas after the rapture? Mayroong mga tribulation sins, but they are not the church. Because ang rapture lang yung church. Pero binanggit doon ang tribulation sins na usually Ang karamihan po na makonvert dyan during tribulation period o great tribulation ay mga hudiyo. Dahil do, during that time ay ma-open po ang kailang mga kaisipan na yung palang gikrusipay nila a thousand years ago according to Daniel na binasa kanya sa Daniel 9, mga kapatid, na-open ang kailang understanding na yun pala ang Messiah na kailang hinihintay at yun pala kapatid ang Diyos na kinaling hinihintay. Okay, that's I can say and uh, we can have another round again. Praise God at maraming salamat. Bago ko ibigay sa ating kapatid, Pastor Rabila, ay bigyan ko muna ng diin ito mga kapatid. Yung sinabi ko kanina na mayroong space, mayroong break between the 69 and the 70th week. Kasi one, one week na lang eh. Ikaw ba to seven years. Now ang tanong, how long is the space of time between the 69 and 78 week. How long? Bago mag-start. Now, in terms of years, we do not know, nor will we know. But in terms of when the speech will end, we know what event will occur to end the gap and answer in the 78 week. Now, remember, as what I said, 
that the 70 weeks of Daniel refer only to the Jews. Yan po ang tandaan natin. That the 70 weeks of Daniel refers only to the Jews. According to Acts 15, 13 and 4, kaya nga nagkaroon ng gap, sa Acts 15, 13, and after the Adelgar peace, James answered saying, Men and brethren, hearken unto me. For ten, Simeon hath declared how God at first did visit the Gentiles. Tingnan nyo ang verse na yan, mga kapatid. No? To take out of them a people for his name. So in Acts 15, 13 to 14, when the Jews rejected Christ at the end of 69 week, nireject pa ng, ng Israel? Yes, John chapter 1. Verse 10, He came to His own, yung sabi ng Bible, and His own, receive Him not. He was in the world, and there was uh, 11 siguro. Sige, ito. Itingnan natin sa verse 11. Okay, verse 11, John 1, 11, He came to His own, and His own received Him not. So, when the Israel rejected Jesus Christ as their Messiah, according to Acts 15, 13, 14, 13 and 14, the gospel was now sent to the Gentiles. So the church age is the time when God is calling out of the Gentiles a people for His name. So binigyan ng Panginoon ng chance itong mga Gentiles. Kaya sinabi ni Pastor Romy, in the Old Testament, dalawang ori lang ng tao, Gentiles and Jews. Pero pagdating po sa ating panahon, Nagiging tatlo na po ang uri ng tao. Still, the Gentiles, the Jews, and the Church. Yung Church, yun ang redeemed people of God. Kaya mababasa po natin that the Lord called out a people for His name, yung Gentile. Kaya nga sa John 1.12, yan ang sinabi, mga kapatid, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. So nagkaroon na po ng chance, privilege, ang mga Gentiles, kasama na po tayo dyan, dahil mga Gentiles po tayo, na makatanggap ng kaligtasan at katotohanan through believing and obeying the word of the Lord Jesus Christ. Kaya sa Romans chapter 11, when the fullness of the Gentiles is come in, God will again turn to Israel as a nation. Sa Romans 11, 25 to 27. Kaya nga, yung 70 weeks as considered Yung 70 weeks, consider yan as God's time clock for Israel hanggang sa 69 weeks lang po. At nakat up yan. Kailan mag-start ang, ang last one week? Hindi po natin alam dahil nagkaroon nga ng church dispensation. Kailan? Siguro, sagutin niya ni Pastor Abila. <laughs> Pastor Abila, sa iyo ang time. <laughs> Okay, so maraming salamat, Ustari Efren. Now, i-continue ko po basahin, mga kapatid, ang Book of Acts, no? nung binasa ni Pastor Efren kanina. Uh, Acts chapter 15. Uh, siguro dito tayo sa verse uh, 15 to 17. Ayon po dito, uh, And to disagree the words of the prophets, as it is written, after this, no, after na God will call a people from the Gentiles na maging uh, uh, 
uh, tauha, maging bayan ng ating Panginoong Diyos. After sabi po dito sa verse 14, Simeon had declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Mm. So after that, ang verse 16 sinabi po dito, After this, I will return and will build again the tabernacle of David which is fallen down and I will build again the ruins thereof and I will set it up. Now, gusto po natin mga kapatid, una sabihin na uh, there was a temple being uh, constructed mga kapatid under King Solomon, the temple of God. Then after that, that temple mga kapatid was uh, ruined, was destroyed under King Nebuchadnezzar. Then therefore, uh, there was a time also na uh, the people of God, uh, God revealed to His people to again reconstruct mga kapatid sa pangalawang temple. And that was constructed under Zerubbabel. Then pagkatapos mga kapatid, yan pong uh, temple na yan was destroyed again by Roman General Titus on 70 AD. Mm. 70 AD. So noong na-destroy na, na mga kapatid, wala ng templo wala ang temple mga kapatid hanggang ngayon, yan ang pihintay. Sapagkat when that temple will be started, mga kapatid, will be constructed, ibig sabihin started to deal the Israelites people. Yan na po ang mag-connect mga kapatid sa 70th week. Ito pong one week na naiwan sapagkat the 69 weeks was already fulfilled. So ngayon, tingnan po natin ang uh, ilan pong mga uh, talata just to upang atin lang pong masaliksik at mapag-alaman, ano ba itong mga dapat mga kaganapan o mga yayari uh, before ibalik ng Panginoon ang uh, dealing sa mga uh, taga-Israel? Because we are now in the church age. No? Kanina ay uh, nabanggit po at atin na din pong na, napag-alaman na after sa pag-cut off ng Messiah, the fulfillment of the 69 weeks of that 70 weeks, mga kapatid, ay uh, nakat of yung Messiah, na-stop na rin po yung dealing ng Panginoon sa mga taga-Israel. And that was, that is a time na nag-umpisa ang dealing sa Gino for the Gentiles. Kaya nga, he a people uh, of his name from the Gentiles people. Kaya nga, yan pong panahon natin ngayon. Tingnan po natin muna itong Revelation, ano, itong uh, Romans chapter, four, uh, chapter 11. Uh, nabanggit na din po ito ni Pastor Efren kanina. Pero let me read this verse, mga kapatid. Sa Romans chapter 11, verse... Uh, uh, okay, from mag umpisa pa ako mga kapatid from uh, verse uh, 21. Sabi niya, For if God spared not the natural branches, take head, lest he also spare not thee. Behold, therefore, the goodness, uh, the goodness and the severity of God on them which feel severity, but toward the goodness it could continue in his goodness otherwise thou also shalt be cut off. Mm. So speaking, mga kapatid, sa mga Gentiles, sabi nito, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito po ang uh, mga taga-Israel. And they also, okay, ano, verse 24, for if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and went grafted contrary to the nature into a good olive tree, how much more shall this be with the natural branches be grafted in their own olive tree? Verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience that blindness in parts is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. So yung gap, mga kapatid, yan po ang panahon that God deals the Gentiles people because He wanted to take a people out of His name from the Gentiles, mga kapatid. Now, dito po ang isang uh, parable na ibinigay ng Panginoon, the wild olive tree, and uh, ito pong the good olive tree, mga kapatid, it refers to the Israelites at tayo po ng mga Gentiles, parang grafted lang po tayo. Therefore, sinabi ng banal na kasulatan, kung kayang inalis ng Panginoon or pinutol yung the, the original na olive tree, mga kapatid, 
at i-connect at i-graph mga kapatid ang uh, wild olive tree representing to the Gentiles people mas kaya ng Panginoong Diyos alisin yung the wild olive branch parang ibalik yung original. So ibig pong sabihin na ang 69 weeks mga kapatid na tapos na at uh, ito pong one week na naiwan, i-connect po ito mga kapatid after sa uh, church age, after po sa panahon sa ma maging uh, makumplito na po yung mga Gentiles na tatawagin ng ating Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, blinded and parts of the Israelites people until the fullness of the Gentiles become in. So pag start mga kapatid ng uh, dealing ng Panginoon para sa mga taga-Israel, I really believe na ang church po, ang iglesia po ng ating Panginoon ay wala na dito. So dapat na-rapture na tayo, no? Tingnan muna natin itong uh, nakasulat dito mga kapatid sa uh, Second Thessalonians, no? Basahin ko muna itong uh, alatang ito. Second Thessalonians chapter 2. Dito po mga kapatid, uh, sinasabi sa verse uh, pisahan natin sa verse 4. Ayon po dito, who posit and exalted himself above all that is called God or that who worship so that he as God seated in the temple of God showing himself that he is God. Remember ye not that when I was uh, yet with you I told you these things and now ye know what withhold it that he might be revealed in his time for the mystery of iniquity that already work only he who now lit it will lit until the uh, he be taken out of the way so, sinabi po natin mga kapatid kanina na from the temple na iti natayo mga kapatid ni uh, Solomon hanggang sa second temple mga kapatid at ngayon inexpectara na po yung third temple na ipatayo at ang maaring uupo doon ito po yung tinatawag mga kapatid na uh, tinatawag nating antichrist no the son of perdition who opposed and exalted himself above all that is called god or that is worshiped so that he as god seated in the temple of god showing himself that he is god ito po yung sinabi mga kapatid ni Jesus Christ sinabihan niya ang mga uh, di mga israelites i am come in my father's name but ye receive not but if another shall come in his own name, him shall they receive. So, ibig sabihin mga kapatid na ang mga taga-Israel, they are still waiting the Messiah until this time. Hinihintay pa nila mga kapatid yung pong Messiah. At dahil po niyan, ang uh, totoong uh, nakita po natin na because they are still waiting the Messiah, darating ang panahon that the Israelites will be deceived at pagdating ni Antichrist, he will claim himself as God. Sabihin po yung sarili niya, siya po yung Diyos, siya po yung Messiah. Kaya nga tanggapin po siya ng mga taga-Israel at siya po ang uupo doon mga kapatid. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, ang naging uh, nakapigil mga kapatid, no? ayon po dito sa verse 6, And now you know what we hold it, that he might be revealed in this time. Hanggang ngayon hindi pa na-reveal, hindi pa po dumating mga kapatid ang tinatawag nating uh, human manifestation of Satan, which is Antichrist, sapagkat mayroon pong nakapagpigil sa kanya. And I believe na ang nakapagpigil, mga kapatid, ang nakapigil ngayon, praise God, sa, uh, kay Antichrist, na hindi pa siya na-reveal, na hindi pa siya nahayag, mga kapatid, ay ang Iglesia ng ating Panginoong Diyos, or ang Holy Ghost. Kaya nga, sabi ng banal na kasunatan, for the mystery of iniquity that uh, already work only he who now lit it will lit until he be taken out of the way. Ito pong he, he dito mga kapatid na pronoun, it refers mga kapatid sa banal na, uh, banal na espiritu. And of course, naging iglesia po tayo ng ating Panginoon nang dahil po sa banal na espiritu. Kaya ang pag-unawa po natin dito, praise God, kunin muna ng Panginoon ang kanyang iglesia before pa po mga kapatid makapag-perform si Antichrist. But Antichrist, mga kapatid, siya po yung mag, uh, maghahari sa buong sanglibutan and maybe he shall give peace for a short time at marami po ang madisib sa panahon na yan. But thank God, sapagkat ang iglesia ay hindi na kailangan, mga kapatid, na tayo po ay maging under pa sa Antichrist na yan. Kaya nga po tayong matakot sapagkat ang atin pong 
paniniwala mga kapatid na before God will give back us, before ibalik ng Panginoong Diyos ang dealing doon sa mga taga Israel, kunin po muna ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. At yan po ay tayo mga kapatid na tinatawag na iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. So balik ko muna kay Pastor Efren ng panahon. So magpatuloy po ng ating pag-aaral. At maraming salamat Pastor Abilas sa mga napakalinaw po na explanation, paliwanag sa gabing ito. Uh, yung sinabi ko kanina that the clock stopped when Israel rejected Christ at the cross and became consequently blind to the program of God. Yung binasa ni Pastor Abila, partly blinded was happened to Israel. So kailan ang clock mag -resume? Yung last week. Now the clock will resume when the Gentile age is completed and again begins to deal with Israel as a nation basis. So the basis or space between the 69 and the 70th week is then the Gentile church age. Only after the fullness of the Gentile, earth, Gentile age or Gentile church age, then the 70th week will begin. So yung Romans chapter 11 verse 25, the fullness of the Gentiles, hindi dapat malaman ng mga kapatid, mga kapatiran, mga kaibigan po natin, na yung times of the Gentiles, yun ang panahon na ang Gentiles ay under tayo sa dominyo ng Gentiles, ang buong sanlibutan, Pero yung times of the Gentiles hanggang ngayon at hanggang sa last program. Pero itong fullness of the Gentiles, ito po ang rapture of the church. The fullness of the Gentiles is the rapture of the church. The completion of God's calling from the Gentiles a people for His name. So bago ko po ibigay kay Pastor Romy, kasi ang hanggang sa verse 9, chapter 9, verse 26 tayo, dahil pagka verse 27, yun po ang continuation, and He shall confirm the covenant with many for one week. So matapos muna yung church age, bago ipagpatuloy yung last week na yan, dahil yung last week, yun ang great tribulation, at maraming hindi nakakaalam kung ano ba ang nature ng great tribulation. Yung nature ng Great Tribulation, pwede natin mag-usapan sa sunod, pero ibigay ko muna itong, at least mayroon kayong uh, konting kaalaman, na yung, yung Great Tribulation ay tinatawag yan na wrath of God. Right. Tinatawag yun na judgment, indignation, punishment, hour of trial, hour of trouble. Jacob's trouble, tinatawag yan na destruction and darkness. So yan ang nature ng Great Revelation at kung ang church ay nandoon pa o kasali pa o tayo ay papasok pa sa Great Revelation, ay makakaranas po tayo ng wrath of God Judgment, indignation, punishment, hour of trial, hour of trouble, destruction and darkness. Kaya ang church ay hindi po kasali sa program ng 70 weeks. Dahil ang church ay isa itong mystery. At hindi po ito, mga kapatid, Wala po ito sa programa sa Old Testament, lalo na sa Daniel 70 weeks. So ang church ay limitado lang po dahil ito po ay grace lang ng Panginoon sa atin. At hindi po tayo pwedeng papasok dyan sa Great Tribulation na ang paniwala ng iba ay nagsimula na ngayon. <laughs> hindi po mga kapatid. So ibigay ko muna ang time. Last round kay Pastor Romy.
<clears throat> Praise the name of the Lord. Pastor Efren, so maaring di ato mapakil lahat ito na sa, but you can have another, another live streaming again. But to tell you, kapatid, uh, siguro matalaka ito next round sa next natin na live streaming. What is the difference between the rapture and the second coming? Mm. Yan kasi nagkaroon ng gulong-gulong isip natin dahil pinaghalo-halo kasi natin yung ano ba yung mga events uh, na yun pala ay mga bagay na mangyari lang during the second coming of the Lord. At iba nag, nag, uh, naniwala din na yung rapture yun na ang second coming. <laughs> yun ang problema kasi. Mm. So, isang bagay na ating makita kapatid that there's a difference between the rapture and the second coming. Ang rapture walang signs. Everything will be normal. Right, right. Kulit, ang the second coming of the Lord yung siyapak po sa Mount of Olives may mga signs yun. Binanggit po kanina yung, yung, yung mga rap. Yun ang mga signs kapatid na i-observe at mangyari bago po ang ating Panginoon na aapak sa Mount of Olives. When it comes to the rapture of the church, the Lord never give, give us a sign. Sabi niya that, ng Panginoon that He will come as a tip in the night. Ibakit ba kung ang isang magnanakaw ay pagnanakawan tayo, magbigay pa siya ng sign sa atin that I will, I will, I will rob you tonight. At itong sign sa aking uh, ipakita sa iyo, magsakay ako ng sasakyan, dalhan kita ng lagari, dalhan ako ng ganito-ganito, oh, I will honk my 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 horn hindi naman talaga gagawin niya ng isang magnanakaw so the thief will come secretly and he will also live secretly so sa ating paglilingkod sa Diyos the rapture will come at any time kaya it is the important to to verse 11 that the praise of God hath heard in all men teaching us denying ungodliness and worldly lust but we must live soberly mm. and godly in this present world because we are looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. O siguro, ato nang matalakay next kapatid, na ang rapture, walang science na binigay ang Panginoon. Maging handa tayo palagi at any time because the bridegroom will come at any time. At ato, di ba, pag-aralan yan, yung tiyatawag na Bible and Customs about the bride and the bridegroom mm. at yung trump of God and the angel's trumpet. Dahil ang ginamit po ng trumpet sa rapture is the trumpet of God. Ngunit yung ginamit kapatid doon sa second coming is the angel's trumpet. So, mga bagay yan na ating ma, ma, makita, Pastor Efren, as the Lord give us another time. Thank you. Praise God. At sabi ko ko kanina na ito ay pasimula lang ng ating pinag-uusapan dahil kailangan malaman ng mga tao at mga kapatiran yung kaibahan ng rapture at second coming. At dapat po nila malaman yung ano ba ang mangyayari sa Great Tribulation. So, hmm. malaking issue yan na talakayin natin next time dahil napakahalaga po nito. At alam ko maraming mga mag-comments pero okay lang, nakahanda naman tayo. <laughs> at last round, ibigay ko kay Pastor Abila. Praise the Lord. So maraming salamat, no? Uh, yes, we're impressed mga kapatid, no? Pag uh, napakahalaga yung point na sinabi ni Pastor Romy na matandaan po natin na ang rapture ay wala pong signs. So anytime, pabalik ang ating Panginoon. Yan po tinatawag natin mga kapatid, the imminent coming of Christ. Yan wala pong nakakaalam kung kailan po babalik ang ating Panginoong Diyos. So yan po ang mga bagay na yan ay uh, siguro... Uh, nakapagbigay na din po sa atin ng linaw uh, sinabi po natin yung kaibahan po tungkol sa second coming of Christ and uh, pinaka-importante po para sa atin yung pong preparation mga kapatid sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos because He will come as if in the night no? wala pong nakakaalam, sabi ng banal na kasulatan kahit ng anak, hindi niya alam ang angel hindi nila alam mga kapatid kaya nga, kailangan po tayong maghanda palagi sa atin pong paglilingkod sa Diyos sapagkat ngayon ay pinag-usapan po natin kung kailan makonek yung pong uh, tinatawag natin na six, uh, 70th week sa 69 weeks mga kapatid. So sabi po ni Pastor Ephraim Kagena, uh, gisulti niya nga magsugod na siya, magumpisa uh, matapos ang uh, gap, ang gisgutan na to, kung magumpisa na ang, uh, ang uh, itawag na ito makaigsunan ng one week na nabilin na makigdil na ang ginoo ngadto sa mga taga Israel. So sa ngayon mga kapatid, ano po muna siguro yung ating uh, napagalaman but uh, I believe na sa sunod ng mga panahon 
marami pa tayong mga bagay na mapulot dito po sa ating uh, pag-aaral, lalo na po sa ganito pong mga pagkasang na pag-usapan po natin ngayong gabi. Marami pong salamat. Praise God at maraming salamat. Maganda ang pinag-uusapan po natin pero wala na po tayong panahon. Uh, next time na lang, ipagpatuloy po natin at uh, dadako na po tayo sa ating prayer. mag mo na tayo bago tayo mag sa mga kapatiran. Praise God. At tiniling ko po ang ating District Presbyter, Pastor Romy, na siya ang mag sa ating pagtatapos sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyong mga pagpapala na aming naangkin sa gabing ito. Salamat O George, ikaw nagkagamit sa amin, Pastor Adila, Pastor Efren, na sana ito ay maging gabay sa aming paglilingkod sa iyo because we know that you are always anticipating and longing for your coming. Lord, ihanda mo po ang iyong iglesia na kami po Panginoon ay hindi pang lupaypay, hindi po Panginoon mawala na pag-asa, but we are always uh, embracing your word, being the God that is coming, that the blessed hope of the church is your coming, Lord. So salamat po Panginoon sa iyong mga salita sa gabing ito as we continue, Lord God, in this subject. Uh, bless us tonight and all the, the followers, the listeners, and even to our brothers and sisters in the Lord, na ito po yung nagbigay po sa kanila ng kagalakan that we have a blessed hope in this life. Lord, we thank you for everything tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.